Ready, set, go! Hey guys, aqui é a Sara Scarcelli, estou de Mulher Maravilha, porque hoje nós vamos aprender dicas de inglês com o trailer do filme Mulher Maravilha. Então fica até o final desse vídeo, porque está recheado com dicas do inglês do dia a dia que você já pode usar a partir de hoje. Deal? Alright, então vamos para a primeira dica de inglês. <risos> Como se lê um ano em inglês? Por exemplo, o título do filme se chama Mulher Maravilha 1984. Quando a gente vai falar um número que se refere a um ano em inglês, geralmente a gente divide esse ano em dois pares. Então a gente pega 1984 e a gente fala primeiro 19 e depois 84. Então seria algo assim, 19 em inglês, 19. Repeat after me, 19. Cuidado porque 90 em inglês se diz 90, 90, 90, 19, 19, 19. Então, 1984 em inglês, 84. Repeat after me, 84. Então, o ano de 1984 em inglês se diz 1984. Repeat after me, 1984. 1984. Então, o nome do filme é Wonder Woman. 1984. Quando a gente vai falar um número que não se refere ao ano, geralmente a gente fala igual em português. 1984. Sara, como seria isso em inglês? Seria one thousand ou a thousand, que nem um mil ou somente mil. A thousand nine hundred and eighty four. 1984. Now it's your turn. 1984? 1984. O ano de 1984 fica 1984. 1984. Ok. Very good, you guys. Muito bom. Dica número 2. Qual é a diferença na pronúncia de mulher e mulheres? Então vamos lá. A gente sabe que homem é man. Man. Mulher, woman. Woman, woman, ok? Your turn. Woman, woman, woman. All right. Quando a gente fala mulheres, em inglês, essa primeira parte da palavra que a gente fala woman, wo, wo, vai ficar we, we. Repeat after me. We, we. Ao invés de ser woman, vai ficar women, men. Repeat after me. Men, men. All together. Women. Women, women. Então, por exemplo, uma sentença. You are a strong woman. You are a strong woman. We are strong women. We are strong women. Então, somos mulheres fortes. <laughs> women, woman. Women, woman. Your turn. Women, woman. Women, woman. Perfect! Well done! <risos> Dica número 3. Number 3. Existe alguma palavra que significa luta e esforço que não seja fight? Porque luta em inglês a gente pode falar fight, esforço, effort. Existe uma palavra em inglês que foi usada em uma frase nesse trailer que fala assim: We all have our struggles. We all have our struggles. We all have our struggles. Traduzido, fico: Todos nós temos nossas lutas. Essa palavra struggle significa luta. E eu gosto muito dessa palavra, é uma palavra muito comum. Anota aí pra você usar. Porque ela significa o esforço de lutar, a luta em si. Ou até mesmo se você está tendo dificuldade com alguma coisa. Essa frase, we all have our struggles, é uma frase comum. E tem uma frase ainda mais comum, na minha opinião, que é The struggle is real. Que significa a luta é verdadeira ou a luta é real. The struggle is real. Como a gente tá já em 2020, <risos> tá nesse mundo de hashtags, então existe a hashtag The struggle is real. Então é uma frase muito importante. E ao longo dos anos, essa frase começou a ser utilizada com ironia para aqueles 
problemas assim, bem pequenos, bem superficiais. Imagina assim, por exemplo, poxa vida, eu vou ter que esperar a minha mãe me buscar, tipo, nossa. Ai gente, isso não é um problema de verdade, né? Tipo assim, nossa, sua mãe tá indo te buscar, provavelmente de carro, então assim, nossa, que dificuldade, hein, amigão? Que problema, hein? É como se fosse isso. Então digamos que você vai comentar assim, nossa, que saco, eu vou ter que esperar a minha mãe me buscar, ela tá atrasada. E aí depois você faz esse comentário, poxa, a luta é real, sabe? Nossa, que luta que eu tô passando, que dificuldade a minha. Essa é a ironia, essa é a brincadeira que existe por trás de The Struggle is Real. Hashtag The Struggle is Real. Então imagina a frase, I'm waiting for my mom to pick me up, but she's late. The Struggle is Real, tipo... É ironia, né, gente? De fato, assim, isso não é um problema. Mas, assim, eu tô querendo reclamar um pouquinho, então eu faço essa brincadeira. É geralmente assim que as pessoas pensam quando elas falam The struggle is real. Alright? Então agora você também pode usar. E além dessas duas frases que são comuns, Repetindo, the struggle is real Ou we all have our struggles Todos nós temos lutas diferentes Existe também o struggle Assim do dia a dia mesmo Por exemplo, algo que você tem dificuldade Por exemplo, digamos que você Tem dificuldade com matemática Tipo, nossa, eu estou tendo dificuldades Com a aula de matemática Em inglês você pode falar I'm struggling with I'm struggling with Então se diz I'm struggling with Math, né? Estou tendo dificuldades com matemática. Outro exemplo, se você está tendo dificuldade de ficar na dieta, ou lutando para ficar na dieta, ou se esforçando muito para ficar na dieta, novamente se usa struggle. I'm struggling to stay on my diet. I'm struggling to stay on my diet. Hum. <risos> you keep doubting yourself, Diana. No, I don't. Agora eu quero te perguntar e eu quero aproveitar para vocês responderem aqui nos comentários para eu saber what is something that you're struggling in your daily life. Tu tem alguma coisa no seu dia a dia que você tá tendo dificuldade ou tá tendo que lutar? What is something that you're struggling with? What is something that you're struggling with? Share with us. We'll help you. <risos> Dica número 4. Como se diz você já na pergunta? Tem uma frase do filme que ela pergunta assim: Você já se apaixonou? Have you ever been in love? Como que forma essa frase em inglês, né? Uma das formas de montar essa estrutura dessa frase é usar Have you ever? Have you ever? Então, por exemplo, você já se apaixonou? Perguntaram pra Mulher Maravilha. Ela perguntou assim, Have you ever been in love? Have you ever been in love? Vocês que estão me assistindo, Have you ever been in love? Have you ever been in love? I love you. Responda essa pergunta, I'm curious, I wanna know. <risos> então aproveite para responder essa pergunta pra gente e também para fazer uma outra pergunta, pra pessoa que vai ler vai poder responder a sua outra pergunta. E aí vai chamando todo mundo e a gente faz essa corrente, tá bom? Então, por exemplo, have you ever been in love? Aí você responde, aí você me faz outra pergunta. Have you ever traveled abroad? A outra pessoa responde, faz outra pergunta. Have you ever been married? E assim por diante, tá bom, gente? Eu quero comentar em todos também. Então vamos lá, começando essa corrente. Have you ever? Have you ever? Ok? A próxima dica é que no trailer foi falado uma frase sobre em troca, né? Era um discurso do vilão e no final ele diz, em troca eu pego o que eu quero. I take what I want in return. Então em troca a gente conhece in exchange, por exemplo. Mas nesse contexto, é legal, você já pode anotar o termo in return. In return. Então a frase fica assim: I take what I want in return. I take what I want in return. Agora monte a sua frase com in return, OK? Próxima dica number 6. Ótimo em inglês. Great. Great. That's great, isso é ótimo. Ou se você pode responder também numa pergunta, por exemplo, tudo bem? Ah, tudo ótimo. I'm great. Ou se você quiser falar assim, nossa, eu sou uma pessoa ótima, <risos> também é I'm great. Mas sabia que greatness, greatness significa grandeza, greatness. E tem uma frase no trailer que diz, greatness is not what you think. Greatness is not what you think. Greatness is not what you think. 
Grandeza não é aquilo que você pensa. Pode não ser aquilo que você pensa também, né? E aí, você concorda com essa frase? Greatness is not what you think? Ou você concorda que com grande liderança sempre tem grandes responsabilidades ou grandes sacrifícios também? Let me know. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Olha quanta coisa a gente conseguiu aprender com o trailer da Mulher Maravilha. <risos> Eu tô toda empolgada aqui pra usar a minha camisa, eu adoro usar essa blusa aqui. E eu também tentei reproduzir a maquiagem, não sei se deu muito certo, mas se quiserem tutoriais é só me pedir, principalmente lá no Instagram eu posso, né? Por que não? Por que não? <risos> Alright, you guys, eu espero que você tenha gostado E se você tiver alguma dúvida de inglês Pergunte aqui, que vai ser Uma alegria poder tirar suas dúvidas Me siga também nas redes sociais Pra ver mais sobre o meu dia a dia E também pra que eu tiro outras dúvidas De inglês lá também, e não esqueça de dar o like E compartilhar esse vídeo com seus amigos Pra ajudar o crescimento do canal, pessoal 